আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো নবম শ্রেণীর কৃষি বিজ্ঞান ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা কৃষি বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মাছের পুকুরের দ্বিতীয় পর্ব ক্লাস করব প্রথম পর্বে প্রথম দিন ক্লাস হয়েছে আমি হোসনে আরা হক পলি তোমাদের আজকে মাছের পুকুর সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আমরা আলোচনা শেষে যা জানব সেটা হচ্ছে আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারবো মাছ পুকুরের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবো পুকুরের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানব পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় সম্পর্কে আমরা আজকে জানব এ অধ্যায়ের ক্লাসের প্রথম পর্বে আমরা যেগুলো পড়েছি বা জেনেছি মাছের পুকুর সম্পর্কে জেনেছি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি মাছ চাষে পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে জেনেছি পুকুরের প্রকারভেদ সম্পর্কও জেনেছি আর আজকে এ অধ্যায়ের এই ক্লাসে আমরা যা পড়ব তা হচ্ছে পুকুরের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে এবং পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব পুকুরের একটা পুকুরের বিভিন্ন স্তর থাকে পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে তাপমাত্রা অক্সিজেন ও প্ল্যাঙ্কটনের তারতম্য তারতম্য ঘটে খেয়াল করো এখানে পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে পানি যেরকম গভীর হবে সে গভীরতা ভেদে ওই পুকুরের পানির তাপমাত্রা অক্সিজেন ও প্ল্যাঙ্কটনের তারতম্য ঘটে পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন মাছও বিভিন্ন গভীরতায় থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে সব মাছই যে পুকুরের নিচে বা উপরে ভেসে বেড়ায় তাও না কোনো কোনো মাছ পুকুরের ওপর লেভেলে থাকে কোনোগুলো মধ্য দিকে থাকে কোনোগুলো একদম নিচে কাদা স্তরে যে থাকে তাই পুকুরের বিভিন্ন স্তর আছে তাই উপরোক্ত তারতম্য অনুযায়ী পুকুরকে তিনটা স্তরে ভাগ করা যায় উপরের স্তর বা উপরিভাগ দুই নম্বর হচ্ছে মধ্য স্তর বা মধ্যভাগ তিন নম্বর নিচের স্তর বা তলদেশ তাহলে পুকুরের ভাগ কয়টা পুকুরকে কয়টা স্তরে ভাগ করা হয়েছে পুকুরকে তিনটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে উপরের স্তর দুই নম্বর মধ্য স্তর তিন নম্বর নিচের স্তর উপরের স্তর বা উপরিভাগ ও মধ্য স্তর বা মধ্যভাগ এ সম্পর্কে এখন আমরা জেনে নিই উপরের স্তর বা উপরিভাগ পুকুরের উপরের স্তর যেহেতু বাতাসের সংস্পর্শে থাকে তাই এই স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে যেহেতু এটা সরাসরি বাতাসের কাছাকাছি থাকে বাতাসের থাকে তাই এখানে অক্সিজেনের পরিমাণটাও বেশি থাকে তোমাদের নৈবাত্তিকের জন্য পুকুরের কোন স্তরে স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে তখন তোমরা সহজেই বলতে পারবা যে পুকুরের উপরের স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে পুকুরের উপরের স্তরে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বেশি থাকে যা মাছের খাদ্য এই স্তরে সরপুটি কাতলা সিলভার কাপ এ ধরনের মাছ খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে পরে পুকুরের এখানে প্রশ্ন তোমাদের কি উপরের স্তরে কিসের পরিমাণ বেশি থাকে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে আর এখানে ফাইটোপ্লাঙ্কটন বেশি খাদ্য থাকে আর সরপুটি কাতলা সিলভার কাপ এই জাতীয় মাছ উপরের স্তরে থাকে তাই এগুলো কোন ধরনের মাছ থাকে এখানে কোন ধরনের খাদ্য বেশি থাকে কি বেশি থাকে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এই তিন লাইনই দেখো বেশ কয়েকটা নৈবাত্তিকের প্রশ্ন তোমরা পাবা মধ্য স্তর বা মধ্যভাগ এই মধ্য স্তরে পানির তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে এ করে এই স্তরে জো প্ল্যাঙ্কটন থাকে তবে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটনও থাকতে পারে রুই মাছ এই স্তরে থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে এখানে এখানে জো প্ল্যাঙ্কটন থাকে আবার ফাইটো প্ল্যাঙ্কটনও থাকতে পারে এখানে দুই ধরনেরই খাবার থাকতে পারে আর রুই মাছ এ মধ্যে স্তরে থাকে 
তাহলে রুই মাছ মধ্যে স্তরে পাওয়া যায় রুই মাছ আর নিচের স্তর বা তলদেশ এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে তাহলে সব উপরের স্তরে বেশি থাকে আর সব নিচের স্তরে কম থাকে তাপমাত্রাও কম থাকে অক্সিজেনও কম থাকে পুকুরের তলদেশে জো প্ল্যাংটন কীটপতঙ্গের লার্ভা জৈব আবর্জনা কেঁচো শামুক ঝিনুক এগুলো পাওয়া যায় আর এই স্তরে কোন ধরনের মাছ পাওয়া যায় সেটা লক্ষ্য করো মৃগেল কালবাউস কার্পিও বা কমন কার্প চিংড়ি পাঙ্গা শিং মাগুর এই স্তরে বাস করে আর খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে নিচের স্তরে কোন কোন মাছ বেশি পাওয়া যায় মৃগেল কালবাউস কার্পিও বা কমন কার্প চিংড়ি পাঙ্গা শিং মাগুর এগুলো মাছ থাকে আর কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরে বিচরণ করে যেমন তেলাপিয়া অন্যদিকে গ্রাস কার্প পুকুরের উপর স্তরের পাড়ে বা তলদেশে জন্মানো বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সব স্তরে থাকে এরকম মাছের নাম হচ্ছে তেলাপিয়া যে পুকুরের বিভিন্ন স্তরগুলো দেখো কোন স্তরে কোন মাছ থাকে ছবিটা ভালো করে লক্ষ্য করলে তোমরা আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবা এবং তোমাদের মনে থাকবে তারপর হচ্ছে কি পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় অবস্থান বা বসবাসের বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা জীবগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে জীবগুলোকে চার ভাগে কিসের ভিত্তিতে অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়কে বা জীবগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি ভাবে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে প্ল্যাংটন দুই নম্বর সাতারু বা নেকটন এক নম্বর এক নম্বর কি প্ল্যাংটন দুই নম্বর সাতারু বা নেকটন তিন নম্বর তলবাসী বা বেন্থোস চার নম্বর হচ্ছে জলজ উদ্ভিদ এ ভাগগুলাও কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে কয়ে বা ক্ষয়ে এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তখন তোমাকে এগুলো বলতে হবে তাহলে এখন প্ল্যাংটন কি প্ল্যাংটন সম্বন্ধে এখন আমরা জানব প্ল্যাংটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান আনুবীক্ষণিক জীব প্ল্যাংটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায় আনুবীক্ষণিক জীব এরা দুই প্রকার যথা ফাইটো প্ল্যাংটন বা উদ্ভিদকণা আর জিও প্ল্যাংটন বা প্রাণীকণা ফাইটো হচ্ছে উদ্ভিদ আর জিও প্ল্যাংটন হচ্ছে প্রাণীকণা তাহলে পুকুরের পানির রং সবুজ বা সবুজ অভাব থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটো প্ল্যাংটন আছে তাহলে পানিতে যে ফাইটো প্ল্যাংটন আছে এটা কি কখন আমরা কি দেখে বুঝতে পারব পানির রং যখন সবুজ বা সবুজ ভাব হয়ে থাকবে তখনই বুঝতে হবে যে পানিতে ফাইটো প্ল্যাংটন আছে ফাইটো প্ল্যাংটনকে এক কোষি শ্যাওলাও বলা হয় তোমরা পুকুরে বা নদীতে গেলে দেখতে হয়তো খেয়াল করেছে শ্যাওলা জাতীয় যে সবুজ সবুজ কেমন গাছ হয়ে থাকে ছোট ছোট ওগুলো হচ্ছে ফাইটো প্ল্যাংটন কয়েকটি ফাইটো প্ল্যাংটনের উদাহরণ হচ্ছে ক্লোরেলা অ্যানাবেলা এগুলো হচ্ছে ফাইটো প্ল্যাংটনের উদাহরণ ফাইটো প্ল্যাংটনের এই উদাহরণগুলোও কিন্তু নৈবাত্তিকে আসে জুয়ো প্ল্যাংটন ফ্লাইটো প্ল্যাংটন সব মিলিয়ে একসাথে দেওয়া থাকে তখন কোনটা ফ্লাইটো প্ল্যাংটন তোমাদের আলাদা করতে হয় সুতরাং এ নামগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবা আর কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে জুয়েটো জুয়ো প্ল্যাংটনের ড্যাফনিয়া কপিপোর্ড রোটিফার হুম এগুলো হচ্ছে ড্যাফনিয়া কপিপোর্ড রোটিফার এগুলো হচ্ছে জুয়ো প্ল্যাংটন তাহলে ফ্লাইটো প্ল্যাংটন কোনগুলা জুয়ো প্ল্যাংটন কোনগুলা এগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবা আর প্ল্যাংটনটা মূলত হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান আনুবীক্ষণিক জীব আর পানির রং বাদামি সবুজ লালচে সবুজ বা হলদেটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটো প্ল্যাংটনের পাশাপাশি পুকুরে জুয়ো প্ল্যাংটনেরও উপাদানও ভালো তাহলে কেউ ফাইটো প্ল্যাংটনের পাশাপাশি জিও প্ল্যাংটনের উপাদানও ভালোভাবে আছে তাই কি দেখে বুঝবা যখন পানির রংটা সবুজ বা বাদামি সবুজ বাদামি সবুজ 
লালচে সবুজ বা হলদেটে সবুজ সবুজই হবে কিন্তু সরাসরি একদম সবুজ রং না বাদামি টাইপের সবুজ বা লালচে সবুজ বা হলদেটে সবুজ যখন থাকবে তখন বুঝতে হবে যে ফাইটো প্লাঙ্কটনের পাশাপাশি পুকুরে জুও প্লাঙ্কটনের উপাদানও ভালো আছে পুকুরে প্লাঙ্কটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয় সার হিসাবে জৈব অজৈব দু ধরনের সারই ব্যবহার করা হয় পুকুরও কিন্তু সার দেওয়া হয় জৈব অজৈব দুই ধরনেরই সার ব্যবহার করা হয় এই যে প্লাঙ্কটনগুলো দেখো প্লাঙ্কটনের ছবি এই তোমাদের বাম দিকে যেটা সেটা কয়েকটা হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটন ফাইটো প্লাঙ্কটন মানে বুঝতে পারছো যে উদ্ভিদ জাতীয় আর গজু প্লাঙ্কটন হচ্ছে প্রাণী জাতীয় এবার সাতারু বা নেকটন ও তলবাসি বা বেন্ধ সম্পর্কে আমরা জানবো সাতারু বা নেকটন এরা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে এরা সমস্ত পানিতে চড়ে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে পায় খুঁজে খায় যেমন মাছ ব্যাঙ্ক এগুলো হচ্ছে খাদ্য হিসাবে খায় মাছ আর ব্যাঙ্ক আর এদের এদের ডিম ও লার্ভার বৈশিষ্ট্য প্লাঙ্কটনের মতো তারপর হচ্ছে তলবাসী বা বেন্থোস পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যেসব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেন্থোস বলে পুকুরের একদম সব নিচের স্তরে সব নিচেই তো কাদা থাকবে তাই না সে সেই কাদার উপরে বা তার ভিতরে যেসব জীব থাকে সেগুলোকে বলছে তলবাসী বা বেন্থোস যেমন পচনকারী ব্যাকটেরিয়া শামুক ঝিনুক এগুলো হচ্ছে তলবাসী বা বেন্থোস জাতীয় আর তলবাসী প্রাণী পুকুরের তলা থেকে প্লাঙ্কটনের পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে ফলে পানিতে প্লাঙ্কটনের পুষ্টি উপাদান বাড়ে যা মাছ চাষের জন্য খুব জন্য খুব ভালো এবার আসি জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ হচ্ছে পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায় যেমন শেওলা ভাসমান উদ্ভিদ নির্গম শিল উদ্ভিদ লতানো উদ্ভিদ নিমজ্জতীয় বা ডুবন্ত উদ্ভিদ এখন এইগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব শেওলা ভাসমান উদ্ভিদ সম্পর্কে এখন তোমরা তোমরা দেখো শেওলাটা কি অগভীর পুকুরে তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে যেমন স্পাই রোগাইরা এটা স্পাই রোগাইরা এটা একটা এক ধরনের শেওলা অগভীর পুকুরের তলদেশে নিচে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা পাওয়া যায় আর ভাসমান উদ্ভিদ এ সকল উদ্ভিদ পানিতে ভেসে থাকে এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে না যেমন কচুরি পানা টোপা পোনা খুদি পানা এগুলো কিন্তু তোমাদের নৈব্যক্তিকের জন্য তো ভালো করে নামগুলো জেনে রাখবা যে ইস্পাই রোগাইরা ইস্পাই রোগাইরা কোন জাতীয় জলজ উদ্ভিদ ভাসমান জলজ উদ্ভিদ শেওলা না নিমজ্জিত তখন তোমাকে ওখানেই করতে হবে যে এটা স্পাই রোগাইরাটা হচ্ছে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ তাই কোনটার কোন উদ্ভিদ এ নামগুলো ভালো করে তোমাদের মনে রাখতে হবে মানে ভাসমান কয়েকটা উদ্ভিদের নাম বলো তখন কচুরি পানা ট্যাপা পানা খুদি পানা ইত্যাদি সুতরাং এ নামগুলো ভালো করে জানার জন্য তোমাদের সহজ জিনিস কিন্তু বারবার পড়লে মনে থাকবে নির্গমনশীল উদ্ভিদ যে সকল উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে যে সকল উদ্ভিদের শিকড়টা পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপরে থাকে বা ভেসে থাকে তাহলে শিকড়টা পানির সাথে থাকবে সরি পানির নিচে মাটির সাথে থাকবে যে সকল উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকবে কিন্তু পাতা আর ফুল এগুলো মাটির উপরে থাক পানির উপরে থাকবে সেটাই হচ্ছে নির্গমনশীল উদ্ভিদ যেমন সাপলা পানি ফল শুকনি শাক আড়াইল এসব সাপলা ফুল দেখেছে তো সবাই মনে হয় সাপলা ফুলটা সুন্দর হয়ে কীরকম পানির উপরে ভেসে থাকে তাই না এবার পাতার উপর দিয়ে পাতাও থাকে ভেসে পাতার উপরে সুন্দর করে ফুলটা ভেসে থাকে কিন্তু ওই শিকড়টা পানির নিচে মাটির সাথে লেগে থাকে এবার আসি লতানো উদ্ভিদ এদের শিকড় 
পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এবং কাণ্ড পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে এখানেও কিন্তু দেখো যে এই যে লতানো উদ্ভিদের শিকড়টা পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে আর পাতার কাণ্ড পানিতে ভেসে থাকে যেমন হেলেঞ্চা কলমিলতা মালঞ্চ হেলেঞ্চা কলমিলতা এগুলো মনে হয় নাম শুনেছো এগুলো শাক হিসাবও কিন্তু খাওয়া হয় তাহলে পরে লতানো উদ্ভিদ কোন গুণ যে লতা পাতার মতো হয়ে থাকে লতানো হয়ে গাছ হয়ে থাকে সেগুলোকে বলছে লতানো উদ্ভিদ তাহলে শিকড়টা কোথায় থাকে পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে আর কাণ্ড আর পাতাটা পানিতে ছড়িয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে হেলেঞ্চা কলমিলতা এগুলো হচ্ছে লতানো উদ্ভিদ তাহলে আমরা আজকে পুকুরের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানলাম আর পুকুরে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব সম্পর্ক দায় সম্পর্কও ভালো করে জানলাম তোমরা তোমাদের বাড়ির কাজ দিলাম যে পুকুরে বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যা জানো ভালো এটা ভালো করে লিখবা আর পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় সম্পর্কে যা জানো লিখবা আর এই গোটা অধ্যায়টা থেকে তোমরা একটা কৃষি বিজ্ঞান খাতা করবা অধ্যায় অধ্যায়ের নাম লিখবা এবং তারিখ দিবা দিয়ে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদ যেগুলো তোমাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারে আছে তোমরা সে পরিচ্ছেদ ভিত্তিক এস কিউ করে করে লিখে রাখবা আল্লাহ দিবে যখন আমরা আমাদের দেখা হবে তখন এগুলো কিন্তু আমি তোমাদের চেক করব হোমওয়ার্কগুলো চেক করব তোমরা ভালোভাবে থাকো আব্বু আম্মুর কথা শুনো বাসা থেকে বের হবা না বারবার হাত ধুবা আর লেখাপড়া করবা আর যেগুলো পড়ছো ওগুলো লিখবা লেখা ভালো করতে হবে তোমরা ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট এটা মনে রাখবা তোমরা ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ